ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിൽ ബീഫ് ചാപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇത് നമുക്ക് ചോറ് ചപ്പാത്തി പൂരി പത്തിരി വെള്ളപ്പം അങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ലീവ്സ് മല്ലിയില കറിവേപ്പില പൊതീന അത്യാവശ്യത്തിന് പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ക്രഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ വൺ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയുള്ളി വറവിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ചെറിയുള്ളി ഒരു വൺ മീഡിയം സൈസ്ഡ് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു കുക്കറിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കുമാണ് നമുക്കിത് നല്ലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾക്കിനി പച്ചമുളകിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ ഇത് എരു ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ തക്കാളി ഒരു ഹാഫ് മീഡിയം സൈസ്ഡുള്ള തക്കാളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലാസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് പോണത് വരെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില മല്ലിയില പൊതീന ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നല്ലോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ വരുത്തിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വിസിലും വരുത്താം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബീഫ് ഒരു നാല് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പൊട്ടീറ്റോസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിലും കൂടി വരുത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി ഒരു ചെറിയ തിളപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിടാം അപ്പോഴേക്കും വേറെ പാനിൽ നമുക്ക് വറവ് റെഡിയാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കിഡ്ഡിലൻ ബീഫ് ചാപ്സ് റെഡി ഇത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ സ്ഥിരം ഐറ്റമാണ് ചപ്പാത്തി പൂരി ചോറ് പത്തിരി പൊറോട്ട വെള്ളപ്പം അങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം താങ്ക് യു